，美军避其锋芒，以逸待劳。原来啊，苏联方面应该比我们掌握更多的情况。摩罗托夫同志复电，在朝鲜战争问题上，斯大林同志将不遗余力支持我们，组建东北边防军。好啊，据我判断。朝鲜战争发生到今天，大田至釜山一线才是日后双方的主战场，而且态势很有可能突然逆转。成立东北边防军，刻不容缓。但是，这种战略转移，就把我们原来的部署呢，全部打乱了。如果在东北备战，就要把解放台湾的所有的机动兵力。全得抽回来，解放台湾问题呢，势必要推迟。等蒋介石喘过这口气呀、啊，再解放台湾就难了。这对蒋某人，你们就不用担心了。他扯虎皮、拉大旗、撑撑门面的小动作可能会有，但投机不成蚀把米的事，他断不敢为。倒是他杜鲁门想利用台湾。牵制我们的目的是非常明确，他口口声声说，美军第七舰队进入台湾海峡是为了防止台湾反攻大陆。其实啊，他巴不得蒋介石搞出一些动静来。那就看蒋介石上不上这个当了。反正我是不上这个当的。嗯。主席，齐齐哈尔四十二军已经进驻通化、梅河口一带，正装待命。从中南军区调十三兵团，三十八军、三十九军、四十军，即刻开赴东北。是。General MacArthur. The U.S. has decided to send air and naval forces to assist South Korea in resisting North Korea's aggression. As the Far East Commander, what can you tell us? Let me correct you. It is not the United States. This is the United Nations Command. This is an army authorized by the United Nations. There are soldiers who come from 16 free and democratic countries who have gotten together to fight North Korea's aggression against the Republic of Korea. General, China has issued a statement strongly condemning the Seventh Fleet entrance into the Taiwan Strait, calling it an act of invasion. What is your comment? About that, you can ask Mr. Truman. You could also flip through a recent newspaper to find the answer. The words the Chinese used were quite strong. Don't you worry about the possibility of a conflict? What can they do? Fight us with Chinese kung fu? <laughs> Yes. 主席，嗯，林彪和罗荣桓建议啊，由十五兵团司令员邓化改任十三兵团司令员。理由呢？这个邓化可是四野里头难得的将才，辽沈战役、解放海南都打得相当漂亮。黄永胜仗打的是不错，可这个人的脾气。哎，一点就炸，而且指挥大兵团作战的经验不多。目前啊，国际局势比较复杂，在朝鲜作战不同国内啊。邓华既当过政委，又兼任过军事主管，肯动脑子，敢于拍板，军政兼优啊。嗯，他比黄永胜。更擅长处理错综复杂的关系。是啊，命令调邓华立刻北上
担任十三兵团司令员。一九五零年七月三十一日，麦克阿瑟未经美国政府允许，私下闪电访问台湾地区，双方达成了一系列关于保卫台湾及美台军事合作的战略意向。蒋介石对麦克阿瑟访台一事，大肆宣扬，并且把他与麦克阿瑟挽手的照片，在显要的位置登在《台湾日报》上。以此向全世界宣示，美国决议同蒋介石共同防卫台湾。朝鲜战争事态的扩大，让蒋介石看到了某种希望。这希望，就是爆发第三次世界大战。哼，这个蒋介石啊，已经向麦克阿瑟提出要派出一支军队赴朝参战，借此机会。达到浑水摸鱼的目的，我看不是浑水摸鱼，而是图谋不轨。他幻想着朝鲜局势，一旦逆转，北部，他的部队和美军，可以从鸭绿江逼入东北；南部呢，在美军第七舰队海空力量的支援下，反攻大陆。呵呵，想来个南北呼应啊。如果是这样。我们将如何应对呢？杜鲁门还不至于愚蠢到让蒋介石的部队加入朝鲜战争。道理是不言自明的，连遮羞布都不要了，美国还怎么去当民主自由世界的霸主啊？<笑>不会的。Damn you, MacArthur! Why can't you just die on some battlefield? Now it's obvious that he's an obnoxious fellow, but he was the chosen one, and became the American hero. But unfortunately, the Far East still needs that obnoxious old fool. That old fool? That old fool is more like a bragging liar. First, he tells me that he only needs two infantry divisions, and that will suffice for the entire Korean conflict. And then, just two days later. After he loses at some place called Daejeon, he requests four more infantry divisions, or he will not be responsible for any failure. What I say? Damn him! Damn him! And damn him! Obviously, Mr. President, we have to listen to him now. Why does he have to be so arrogant? We did not send him to Taiwan. Well, Mr. President, the U.S. lacks combat forces, so he wants Chiang Kai-shek to join up with the U.N. forces. The result is he and Chiang Kai-shek have reached a strategic agreement to protect Taiwan and cooperate militarily. This has generated criticism around the world. And our diplomatic policies are under pressure too. Clearly, our statement cannot stand for that we remain neutral on the relationship between China mainland and Taiwan. He has lost his damn mind. 人民军和美军的第二十四师狭路相逢，展开了激战。美军的三个主力团均遭受重创，实在抵挡不住，就分成了小股，四散逃走。师长迪安。也只身逃离，至今下落不明。嗯，七月二十一日，人民军乘胜追击，发起了第四次战。嗯，主攻方向就是金泉和大邱。嗯，金日成首相的前线指挥所，也已经再次难以在中州的南部坐镇指挥。他再次强调，除了主力部队沿公路快速抵近。其余采取迂回渗透战术，强调必须进一步加快速度，不给敌人以喘息的机会。美军骑兵第一师和第二十五师情况怎么样
。七月二十九日，美军在永同的阻击失败，美军骑师表现的虽然顽强，可仍然节节败退。而人民军呢，已经突破了秋凤岭，摧毁了美军和南朝鲜部队的一道道防线，相继解放了金泉、晋州等重镇。目前，继续长驱直入，已经冲到了洛东江的北岸。人民军的同志们很勇敢顽强啊！既要对付伪军，还要对付武装都压制的美军，非常了不起啊！嗯，如此看来，釜山是南朝鲜军和联合国军在海岸边最后一个立脚点，洛东江是最后一道防线，再后退就退到大海里去了。呃，双方总体力量变化如何？呃，截至八月二日，美军阵亡一千九百人，有九百人被俘。而自开战以来，人民军已经伤亡了近六万人 ，T 三四坦克也损失了三分之二以上。适应了环境和对手的美军，防御能力必会大大加强。现在双方兵力。都集中到了半岛南端的狭小地区。人民军已经过了洛东江，目前是处在这片地区。东部是高山阻挡，背后是江水拦截。对于求胜心切的疲劳之士，越往前风险越大呀。主席啊，您是担心美军会有敌深入？毕竟从北打到南，跨度太大，战线太长啊。美军飞机又不停轰炸，后勤供给必然更加困难。我更担心的是这里，万一美国人中部登陆，拦腰切断，人民军可就回不去了。朝鲜同志正处在节节胜利当中，恩来啊。你要尽快让柴成文同志提醒他们，螳螂捕蝉，黄雀在后啊。好的，主席。荣振，你有什么想法？主席，我现在的想法，能不能立刻派出高炮部队至鸭绿江一线，先确保鸭绿江大桥的安全？好主意，此举对于确保边境的安全。意义重大。七十一，七十二，七十三，加油！七十四，加油呀！七十五，七十五，七十六，快到八十了，快加油！七十七，七七十八。你是十八，马上就八十了，你都到不了八十，快起来！要我说，你真不行，你爸活着的时候起步就二百，哼，你就替他吹吧。什么吹啊？我说的是事实啊，没看见。两个小兔崽子专门跟我作对，哎，儿子，嗯，说点正经的，你这个复员回来有些日子了，派出所工作也不错，赶紧的啊，相个亲，给妈娶个儿媳妇回来。妈，我就知道你要说这个了，你也知道派出所的工作那么忙，我根本就没有时间相亲啊，没时间啊。我告诉你，现在相亲娶媳妇儿就是你最重要的事儿，其他的全部免谈。不可能，再说不可能。哎妈，你干嘛呀你？哎呀妈，你松手！你干什么呀？你就别添乱了。妈，你松手，松手！可能吗？可能，可可能，可能，可能，可能。开吧。哎呀，走走。哎呦，儿子，耳朵都红了。你好意思说？我帮你揉揉。行行行，赶紧吃。
主席，啊，我们的高炮部队已经部署到鸭绿江边了。好啊，让高炮部队马上和东北边防军取得联系，配合地面部队保护好鸭绿江大桥。我马上安排。哎，还有啊，在北京成立炮兵领导机关，我建议司令员就由陈锡联同志担任。我同意。水饺，那可不咋的呀。酸的，酸菜馅能不酸吗？啊，来，就这个馅儿。还带着体温的。我们这嘎人就这么热情。你哪人啊？云藏。哪儿？云南。挺老远吗？坐火车一天能到吗？到不了。外地的，送你碗饺子。这玩意儿可得少整啊！整多了烧心，辣眼睛。报告，进来。主席，十三兵团司令员邓华奉命前来报道。来来来。我正在看你写给军委的报告，分析的很有见地，啊，跟我详细谈谈你的想法。主席，我是这么想的，这人民军的战线啊，拉得太长了。美军呢，一直在集结，他既不进攻也不撤走，那目的，应该只有一个，就是，企图在朝鲜的东部，再找一个合适的位置做登陆点。采取登陆作战，一举切断人民军的补给线。嗯，我们的想法和你不谋而合。杜鲁门对朝鲜虎视眈眈，是不会罢手的。你们的任务是保卫东北边防，也要准备同美国人打仗。八月内可能没有作战任务，务必于本月内。完成一切准备工作，待命出动。是，来，你给我详细讲一讲，他们大致能在哪个地区登陆啊？我认为，在西海岸登陆的可能性最大，在整个西线，又以这一带最危险。去东北了吗？我约了人，没见上，我不能走啊！拉倒吧你！<笑>你以为我能相信你的话吗？我还不了解你啊！你那个脑袋瓜子啊，不一定憋着什么坏点子呢。少废话，走，上哪去？走，慢慢说。你看，让我猜中了吧？怎么样？什么重要任务啊？你搞得这么神秘啊？坐。嗯。你说，大哥子，哎，既然已经来了北京，就不要再考虑回广州的事了。准备一下，马上跟我去东北。不行啊，我这次进京啊，是奉着叶三座的命令，专门到中央军委啊，请示事务兵团的问题啊。这叶三座还等着我回话呢。我总得服完命再说吧。叶三座这边这个话，会有人替你回的，啊！现在情况是这样，十三兵团这几个军
都在鸭绿江边陆续的布防到位。一到了东北，我就要去朝鲜前线去了解情况。这么多的部队，得有人管理才行啊。可我一点思想准备都没有啊！准备什么呀？上车一边走一边准备就完了吗？吃了饭咱们就出发。哦，这是车票。我这连个换洗的衣服都没带，你把我带到东北去？你说我，我说老伙计，你现在这个人怎么变得这么啰嗦？不是不是，没有尚方宝剑，我敢带着你随便到处乱走吗？行了，既然是上级有命令，我坚定服从安排。你的绑架我认了。司令，啊，洪司令，请上车吧。哎，你小子怎么也在这儿？你知道我今天到啊？报告洪司令，我是和邓司令员从汉口直接过来的。那这么说，你早就知道他今天要绑架我，是不是？为什么不打电话向我汇报啊？我要处分你。嚯！这司令员，你看，你看我干什么？啊？你个作战科长，这点事儿都办不明白。来，给我老实交代，洪司令，呃，天太热了，先喝瓶汽水吧。你少跟我来这套，一瓶汽水就打服我了。哎，老伙计，不能以大欺小哦。上车，上车。啊，去，去。洪司令，一路辛苦了。没有诚意啊，打开啊。哦，是。行。嗯，好喝，这是特意给你买的。行了，看在汽水的份上，我今天饶了你。不过你要记住啊，以后事事要向我汇报，不能瞒着我，知道吗？是。王司令，这可是邓司令员啊，特别要求的，你不许我泄密啊。我知道，跟你开玩笑呢。来，你喝，接着说的，走，行。走好了，嗯，姜，哎，哎，别看了，死期，没劲，我怎么又被姜了？哎，你俩可真精神啊，不困呐？困呐，不让睡啊，不杀他个三盘五盘不服啊？小赵，你这个毛病得改啊，在我这儿。你隐瞒重大的情况不报，在邓司令这儿心里不服气，那哪行啊？你这思想有问题啊！黄副司令，这我哪敢呢？这其实吧，邓司令员在下棋的时候啊，脑子早就飞到九霄云外了。他是一边在琢磨棋，一边在思考着东北边防军的事儿。我不过是给司令员当个药引子罢了。老大，一边下棋。一般想什么呢？我在想啊，邻居家已经打得这么热闹了，我们不可能总隔着楚河汉界看热闹，这肯定不行。这恐怕我们就得。
我现在最担心的是，这些战士来到咱们东北，怎么过这个冬天？打仗，打的就是后勤保障。几十万大军，这个人吃马喂，东北局压力很大。这回明白了，为什么一定要把你绑到东北来？钱他下来，有大个顶着。谁让我叫洪大个的呢？没问题，我顶得住。哼，好。十三兵团第一次军事会议之后，全军都开始了政治动员，整军备战工作已经全面展开。东北局会全力支持，绝不拖后腿。嗯，好啊，时不我待，有备方才无患。告诉邓华，政治动员要走在前面，斗志最重要。抓紧备战集训，保密工作要做细。上下一条心，里外一股劲儿。Yes, this is our best choice. In Chun. 根据目前情况分析，麦克阿瑟还需要一段时间做准备。估计最快也要等到下个月，才有可能开始登陆。我们仔细研究了有关仁川港的海情资料，发现九月份将会出现三次大的潮汐，只有利用涨潮期间抢滩登陆才是最佳选择，否则部队会陷在长达两英里的泥沙里无法自拔，成为活靶子。我们核查过仁川港的历史资料，九月十五日、十月十一日。十一月二日，但是十月以后的玄海滩和黄海，由于季节性的季风猛烈，不适合船只登陆，所以极有可能是九月十五日。麦克阿瑟不是省油的灯，恩来啊，尽快向金日成手下通报，美军很可能在仁川登陆，务请他们加以防范。好的，目前李春亮大使已经到了朝鲜，我马上给他发电报。这是朝鲜人民军，他们正抱着胜利在望的心态。我们的提醒，能不能引起他们足够的重视，这就难说了。形势不容乐观，要电告十三兵团，让邓华加紧准备，一定要在这个月，最迟不超过九月底，做好一切战斗准备。来来，哎，随着这个参谋长谢芳同志、政治部主任杜平同志的就位，我们新十三兵团这四梁八柱啊，就齐整了，也正式结束了我跟老洪这个光杆司令的日子。没错，我们现在啊，施政后各部门都有主心骨了，否则你让我们这两个司令员指挥谁呀、啊？那是，哎。参谋长的辩才，我是早有耳闻了。老谢，你这能言善辩的能力，在咱们整个四野都是出了名的。没有没有，那是啊，要不是怎么叫他谢铁嘴呢？邓司令，洪司令，您二位这么说，我都不敢开展工作了。哎，听参谋长的话，有点威胁司令员的意思啊。哎，主任，做人要厚道。
孩子还在里边呢！孩子还在里边呢！谁要把孩子在里边呢？小帅，我孩子，小帅在里边呢！小帅，妈，快快快快，走了，小帅，林丽，林丽还在里面，林丽在里面，小帅拿着被子来。王师傅，别着急，孩子在哪个屋呢？我也不知道他在哪儿啊！别急，快点盖上。都甩甩甩甩！小瑞，小瑞，小瑞，小心啊！小瑞，小心啊！这是明目张胆，老邓，我们不能再忍了，我们马上给中央军委发报，敌人都欺负到我们头上了，这说明了美国傲慢自大，他根本就没有把我们放在眼里。今天发生的事情，我认为必须马上抗议，让全世界的人都知道这里到底发生了什么，以便争取国际舆论的支持。我同意，马上形成电文，把我们的建议上报给中央军委。是，我马上安排。参谋长，嗯，看见了吧？看来我们这个备战，这个目的性，应该越来越明确了。是啊，美国人是有点太肆无忌惮了。副司令，我们是不是应该向军委请示，继续增派部队？老邓，依我看呢，咱们马上向中央军委和毛主席汇报，催促一下咱们边防军的三个高炮师。要尽快全部布置到位，咱们就摆在鸭绿江边上，见着美国飞机来一架打一架。不管怎么说，主席先前预判的那个局面现在已经出现了。嗯，看来我们将来要面对的这个环境，不光困难，还很复杂。好，那边看看。二十七号这一天，美军竟然连续五次越境轰炸我鸭绿江地域和安都地区，简直是赤裸裸的挑衅。我已经代表外交部向他们提出了严正的抗议。讨说法，哼，说来说去就是误炸赔偿，要求原谅。来啊！单单抗议是不够的，如果我们不采取行动还以颜色，没有意义。未来我们每天都会面临着挨炸的风险。
朝鲜人民军和美军在洛东江一带已经相持了半个多月了，再想速胜，难喽。现在不是速胜的问题，而是如何防备美军反扑，断了后路的问题呀、啊。恩来啊，你把敌人在朝鲜人民军背后登陆的风险，再向苏联和朝鲜方面通报一下，提醒他们，务必密切关注美军的动向。做好应对最坏情况的准备。另外，我们要加紧督促东北边防军加强战备，还有东北的工业，不仅要积极防空，也要考虑适当迁徙。主席的意思是，要派个顾问团去朝鲜走一趟，看看美国人的招数。人家现在已经越界打到我们土地上了。来而不往，非礼也。我们的东北边防军，是不是也可以牛刀小试啊？是啊，主席，邓华和洪学之他们早就准备好了，要派侦察兵到朝鲜了解情况、收集情报。已经到了这个关口，我们该下决心了。朝鲜一战，如果美帝取得了胜利。那他们就会得陇望蜀，威胁到我们。日本当年就是从朝鲜开始，一步一步蚕食中国的。尝到甜头以后，索性全面侵略，打你个国破人亡。参东的历史教训，绝不能重演。是啊，如果朝鲜人民军被压下去，那将对世界和平不利。从目前局势看，必须加上中国因素。中国因素加上以后，不仅会对朝鲜局势有变化，远东地区的局势也会有变化，对远东和平有利，也给维护世界和平增强了积极力量。我想过了，恩来啊，上门劝架没有用。苏联代表回到安理会上。不是搞了个和平裁军的方案吗？美国人不买账啊。我们现在还是可以观望一段时间，但观望归观望，思想上、行动上，都必须下定决心。主席的意思是，有些话只有少数人听到不信，要让全国人民、全世界人民都听到。政治动员至关重要，要唤起人心。没有人心，一切都是空谈。是啊，主席，我和荣臻同志尽快的研究一个具体的实施方案。另外，邓华、洪学智他们认为，如果我们入朝参战，十三兵团要整建制的过江，为了避免敌人切断后路，那么安东方面这需要后续部队的驻守。我的意思是，可否将中南军区五十军编入东北边防军序列？这样一来，已经集结到位的东北边防军的四个军，随时可以跨过鸭绿江。阿姨您好，啊好，请问这里是郑瑞同志家吗？是是是郑瑞家，他不在家，出去办事儿去了。啊，阿姨好，我是郑瑞的战友，我连长，钱钱木之，连长好，连长好，阿姨好，阿姨好，我知道我知道，这郑瑞在家里常常提及你。他出去办事，可能马上就回来了。进屋等他。好，谢谢阿姨。来来来，快进来。手术很成功，但是注意伤口一定别让他发炎了。行，你们先去忙吧。静医生。这么巧，在这儿都能遇见你
，缘分呐、啊。在医院碰见医生不是很正常吗？呃，我就是来找你的。我想请你，我妈想请你去我们家吃饺子去。不用客气了，抢救孩子是应该的。那不行，我妈说了，几位救火的同志一定要请到。他们几个都答应去了。我妈还说了，一个都不能少。你要是不答应，我让我妈亲自来请你。地址。哦